Goodwood se korrektieve dienst krijgt gevangenis een nieuwe hoop in rehabilitatie in die vorm van kunst. Benieuwd is die kunstklasse wat hulle in die tronk krijgt, wordt hulle werk ook in die galerij uitgesteld door die passievolle curator Tanja Klein. André die gezichten achter die project gaan leer ken. Nog donkie jare voordat Tanja Klein haar gaves, tyd en sorsaamheid ten volle kon aanwend tot vernieuwing en hoop vir mense wat die tweede kans verdien, was kuns ook een reddingsboei in haar eie leven. Tanja, as kind het jy baie van skulder en kuns gehou? Ja, baie beslis. Ja, ek het geleef vir het. Um, ek dink nie, um, ek was soos ander kinders gewees wat gaan sport doen het en speel en maaikies nie. Ek het maar een wat my pen en my papier gevat het en gaan teken het. Kunst was een ontsnapping vir my. En jy praat van ontsnapping, op school was dinge een bykie rof gewees? Ja, ek was een bykie van een moeilike kind gewees. Ek self was die boelie en ek was een groot kind gewees. Ek voel die goed al oor vandag he. As het die was vir kind, sê denk ek rarig nie ek sou dier my tienerjare kon kom he. En interessant hoe dinge nou werk, dat jy die korrektieve dienste beland het. Ja, jy is seker, maar dat ek nou nie aan die ander kant beland het nie, so ek het maar bewaarder geraak. En wat gebeur alles hier? Ek meen, hierdie is nou die skuur, die galerij, maar hy is nie by die tronk. Nee, by die tronk is daar, het ons een school, um, waar ek een klaskamer het, wat ek ingaan en ek bied kursusies aan, klein kursusse van verskillende crafts, um, verf, skone kunste, so dat as hulle die dag uitgaan, dat daar een nieuwe inkomste vir hulle is vir die huis. En hoe skakel hulle dan weer hier in? Ek gaan uit na hulle toe as hulle in die tronk is, en as hulle buiten is op haar rol, dan kom hulle hier toe van buiten af, en dan spandeer hulle die dag hier so. Maar ek wil het meer as net een plek van opleiding hee. Ek wil ook hee, dit moet vir hulle thuis wees, dit moet vir hulle, hulle moet gemakkelijk wees. Mr. Naleni, what is your role at Correctional Services? I'm appointed as the Regional Coordinator Education and Training. How do you see this as a positive, not just for the prison here, but also for Correctional Services? For me, this is a, a great platform that the Department of Correctional Services has established. Because what it does, it starts by showcasing that offenders are not necessarily a house here, to learn tricks that makes them complicated and dangerous criminals. But we want to show people out there that offenders, when they're brought to us, we try and get them into programs that develop their own intellect and their capabilities. That will assist them when they go back to the community to start looking and starting to work on processes that are going to make them earn a living that is very much genuine and proper. Tanya's rechterhand in Rico Samuels is self a voormalige oortreder wat sy ontvluchting in kunst vind. Hy en Tanja het hierdie project saam opgedroom en laat werk. Wanneer Tanja vir jou besoek het vir parool, dan het jylle somme begin keier amper. Definitief ja, ek het later nie meer gevoel soos een parool en nie, ek het gevoel soos een vry man en uh, koffiekie gedring gesit daar, gepraat oor die paintings en wat ons saam gaan doen. Uh, as sy die plek gaan kry. En ja, ons het net gesit en droom so wat ons een dag gaan doen en, en hier staan die plek nou, ja. ja ons, hier staan ons droom. En jy kom basis elke dag vrijwillig lik hier naartoe? Ja, elke dag van 2019 af. Elke dag vrijwillig. Ek voel rijk en ek voel geseend uh, omdat ek elke dag hier kan wees en doen wat ek doen. Ik skulder graag mense, natuur en tonele en uh, wildlewe en ja, ik skulder eindelijk enig iets. Hoe belangrijk denk je is het voor een gerehabiliteerde misdadiger om betrokken te wees met die positieve projecten en te omring word met positieve mensen? Baie van hulle wil recht kom, wil nie meer kruim doen nie, maar omdat hulle nie iets anders het om te doen nie, doen hulle kruim. Hulle het niks om oor te droom nie. As hulle iets het om oor te droom, dan sal hulle nie kruim doen nie. Hulle moet net in die hand gevat, gevat word. En op die huidige oomlik is daar nie te veel aan om die klomane te vat nie. Soos die tyd gaan en soos die ding sal groei, sal ons een manier vind om baie van die ex-gevangenisse betrokken te kry by die proziek. 
ja, van op die einde van die dag uh, is die plek vir hulle. Benevens die kunstlesse wat hulle by die gevangenis aanbied, kweek Tanja hulle ook een groentetuinier wat onder meer die paroolgangers van voedsel voorzien. So hoeveel keer gebeur hierdie lesse? Ons op die huidige oomlik is het elke dag in die week. Die oukies in die tronk gaan ek vir vier ure so een tot twee keer een week in. Daar is mooi. En dan het jy gaan alles gaan jy met swaard omlijn. So ek um, geef hulle prakties en terwijl ons bezig is met die praktiese les sal ons bykie geschiedenis praat. Die theorie probeer ek ook in werk so dat hulle bykie van die achtergrond het. Elke kunstenaar het hulle eie stijl en ek probeer om die rechte stijl by die rechte gevangene te sit en die stijl een bykie uit te bring. En dan natuurlijk die invloed van Enrico is seker ook een goeie een. O oh ja, baie beslis. Ek dink vir baie van die oukies wat hier kom, is hy een mentor. Want hulle kyk op na hom, hulle kan sien, dit is moendlik om jou leven te verander. En dit is moendlik om goed te doen en, en achter te laat die dinge wat verkeerd was. En jou verlede bepaal nie, want jy gaan in die toekomst nie. Dat die kunst wat ons hier sien, is nie allemaal net van hier af nie. Dit, daar is ook kunst van, van, van ander... Ja, die, die hele weeskaap, sy tronke, het allemaal een specifieke afdeling en elke tronk het sy eie kunstklab. Uh, en dan gaan ek nou, dan gaan haal ek die um, skilderijen en ons stel het die so uit vir die publiek om te sien. Wat beteken die mense vir jou? Ek dink op die einde van die dag, ek leer hulle, maar dis nie ek wat hulle leer nie, is hulle leer my meer. Elke liewe dag as ek kom, leer ek iets nie. Ek is meer thuis hier as wat ek enige plek in Afrika kan wees. Dis, dis een toegang, nie net vir hulle nie, vir my ook, as bewaarder. En om te sien, daar is verandering, dit is die grootste geskenk wat enige bewaarder kan kry. Kom ek hierna toe kom, ek wil een bittere mens bekom, man. Kom met die trom, met nou die 27 van die derde maand, en ek het hoop gesien hier by die art gallery om te skeet. Ja, het, het, het release my, het verlos my van alles af, al my probleme, al my pijn en sake wat ek het. Selig aan het vir die kita ook. Ek kan daarom een stikkie brood ee die. Is daarom iets vir my wat ek kan die aandak aan die stoe vat ook. Om my af vir my kind te kan, vir my kinders gaan voorsien en my vrou ook. Ek is dankbaar en ek sê dankie vir die heer ook. Dat die heer is ek een mens op my pad gesit het. Wij was sinds ek buiten gekom het, Die Tania wie opgedaar haar by my huis met haar besoekings en sy het my gevraag of ek wil by langstel om deel te neem. En onmiddellik het dit iets wakker gemaakt in my. Ek begin ek sy te draak net in my woordkunst te word. Kijk, ons mans, ons sê nie altyd wat ons dink he. Nou, ek gebruik kunst as een geleentheid om my gevoelens heel te maal te ontbloot. Die mense kan my bieter verstaan hoe ek voel, wat in my hart aangaan, wat een soort mens ek is, die het te beskryf, die er ver vind. Was. En het maakt my vry, man, innerlik en as lekker om te kunst, man. So, wat die plan het jylle nog in die pijplein? Volgende stap is om buiten om die galerij te verf en dan op een latere stadium hoopendlik een koffieshop hier ook te maak waar ons mannetjes wat nou tans bezig is om opgeleid te word as baristas, laat hulle hier kan kom werk en self hulle eie geld genereer. En as die heren ons so ver spaar, op, in een jaar, twee jaar, miskien een kraaf maak het die buiten op Saadra. Ons sal haar van nou ons publiek, of is hulle van die plek, dat hulle ook op die kiek om loer hier so, wat gaat aan hier so, so dat ons van ons een werkel kan bekoop aan die publiek. Hoe kan die mense by julle uitkom? Ons het recht langs die N1, net voor die Monte Vista afdraai. So as jy tronk toe gaan en by toegangsbeheer, dan sê net, hulle kom na die galerij toe en hulle kan net inkom. Enige tijd, hulle hoef jy afspraak te maak, hulle is welkom enige tijd. Door die geskenk van kunst, geer die Painting for Purpose project nie net betekenis aan die levens van die mense wat daarvan leer nie, maar dit verrijk ook die levens van die wat het aanbied en aan allemaal van ons, wat bevoorig genoeg is om dit te aanskou. Thank you.